നമ്മളിവിടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബീഫ് കട്ട്ലെറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് വല വളരെ പൊടിയായി അരിയണ്ട സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചെറുതായി അരിയുക നിങ്ങളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഈ രീതിയിൽ അരിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എളുപ്പമാവുക ഇനി ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വഴന്ന് വരണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതി കണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കട്ട്ലെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡറാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ കയറി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇടേണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്തിരി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ശ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ച് അടിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അത് വേവിച്ചിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നോക്കുക ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇത് ഇത്തിരി മല്ലിയിലയാണ് അത് ഞാൻ ഇട്ട് ഇതിലിടാൻ മറന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന
മിക്സായി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഓയിലോ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ ഓയിലാവും നന്നാവുക ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് കൊടുത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടപ്പിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മളെ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ എടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയും എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ആക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോഴിമുട്ടൻ്റെ വൈറ്റ് മാത്രമാണ് യെല്ലോ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടും പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടി പോകുകയൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് എടുക്കുക ഈ ഒരു മിക്സിയിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കൈ കൊണ്ട് ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വരും നമ്മൾ ആ കൈൻ്റെ നനവുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാ കട്ട്ലറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടി റെഡിയാക്കാം ആ കട്ട്ലറ്റ് മുട്ട മിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു നിങ്ങൾ മിക്സ് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ അഥവാ അത് ടൈറ്റ് ആകുന്നതിന് പകരം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റായി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചൂടെ നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ബാച്ചും ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാലും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഫ്താറിന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്താം താങ്ക് യു